またシャルには合わないよいやちょ,ちょっと思いましたあ本当にはいあのそうですはいどうもどうもジャロリですはいどうもあのチュールと申します挨拶できた<笑>なんかそういうのよくない<笑><笑>なんか挨拶できただけでちょっと嬉しくなっちゃったなんか親親がこう子供を見る気持ちですよ<笑>俺が挨拶するとする<笑><笑>確かに確かにちょっと読んでるって気を持つ人にやめてほしいそんな感じでじゃあちょっと今回のエフェクターなんですけど前回が OD3 やったんですよオーバードライブやったんですけど、えー、今回ね、伝説の名機、えー、やってみたいと思います。オーバードライブつながりで、えー、これですね。ボスのスーパーオーバードライブです。はい、よろしくお願いします。実はこれめちゃめちゃやってみたかった。正直。うん、すっげえやってみたかったの。これさ、もう、なんだろう OD1 っていうボスのエフェクターがあるんだけどもうこれも伝説の名機と言われてて、ね、今でも超プレミア価格で取引をされてるんだけど、うん、その音はそのままにこうトーン回路だけつけましたっていうやつはねもともと OD1 にはトーン回路がついてなかった、ね、なのでこれがもうある意味伝説のオーバードライブの音だよってことです、うん、前回やった OD3 はそのブラッシュアップバージョンなわけどっちかというとね、うん、癖がない本当に真の、何もう丸、丸、ステ,ステータス丸みたいなのを目指したんだけど、だ当時のこのオーバードライブとして使われていたものっていうのは、どんな音だったのかっていう、ちょっと歴史も紐解きながらね、こうやっていければなとは思います。うん、で、えっと、これですね、実は、回路、ね、ここのエフェクターに使われている回路というものが、えー、かの有名なチューブスクリーマー、TS9 とね、まあ、TS808 かな、八百屋の方かな、まあ、と、それと、ほほもう一緒だと。基本的には。で、クリッピングの回路が対象か非対象かみたいな。っていう話だけらしい。うん。俺ちょっとそこら辺の話、俺、文系だからよくわ,わかんねえんだけどさ。なんかそれってそんなに違うことなのかいロヒ。知らないよ。聞いてみ,<笑>聞いてみないよ。<笑>そうだね。私も専門は電気回、電気系じゃないんで。<笑><笑>ごめんなさい。ちょっと、あんま、あんま回,回路詳しくないんで、ね、すいません。なんだけど、あの、そう、だから俺たちは昔なんだけど、TS 系の企画をやったことがあるのはい。TS 系と呼ばれるエフェクターたちを並べて、で、あのー、TS 系ってのはもともとゲインブースターとして使われてると。はい。真空管アンプの歪みが、ちょっと昔ってまだゲインが足りないから、そこにちょっと付加させるっていうイメージで。そうそうそう。でもチューブスクリーマーって本当に名前の通りで、チューブ、真空管アンプをスクリームさせるっていうね。はい。より叫ばせるぞっていうので目的で作られたっていう。はい。なので、で、そこはオーバードライブも実は一緒なのよ。うん。そう、目的は。だったっていうことから、ちょっとそういったのを本当はやってみたいなと思ってて、だから TS 系の音は知ってて、はい。で、俺たち、こう4機種くらい同時に弾いたんだけど結局 TS9 今一番売れてる TS9 が最高だねって話なのああなるほどそういろんな TS 系あるけど、はい、<笑>結局もう本家が最高だねって話なって、うん、でそれと同じ回路ですっていうことだからぶっちゃけ相当感動するんじゃないかなと俺は読んでる期待幅はかなりそう期待はかなりしている<笑>状態うんうんそうそうですどうなんかここに関してはなんかあるうーん要するに俺がさっき OD3 でやったブルーストライバーとやったことがさらにそれの上位互換って考えてる、まあ、そうだね上位互換もともともうそういうものとして作られてるものだから、うん、OD3 はそういう使い方もできるよねっていう感じだったけどもうこれどっちかっていうと専用なんですよイメージはなるほど単体で歪ませるっていうイメージではそもそもないエフェクターなのねはい、うん、ゲインブースターとして作られたやつだから、うんうん、ただえっとどっちかだよねえっと TS9 ミニとかは割と単体でもオーバードライブが使える、うんうんうんうん、そうだねそうだねそうだね割かしねそうそうそんな感じではあったやっぱベーグルとかもそうだねベーグルーそうだ、ね、そうベーグルオーバードライブも使いやすかったどっちかだよねそうだねでその注意気が割と強いっていうイメージなのね。この TS 系とか、まあ、スーパーオーバードライブに関してもなんだけど。で、なんでかっていうと、それは、マーシャル
が昔はもう本当超主流だったわけ今でも主流なんだけどマーシャルってアンプ自体が比較的ドンシャリのまあ音だったっていう、はいうん、だからすごいまあ低音もしっかりですし、はい、とにかくキンキンした音がグワッと出るよっていうのが、はい、これが特徴のエフェクターに対してミドル真ん中が強いよってエフェクターをぶつけることで相殺されて結果お互いの全部いいとこがガッて浮き上がるみたいな、はい、全体域めっちゃ出るみたいな。はいはい感じになるっていう。そうそうそう,そう。っていうバランスで考えられていたものだから、正直マーシャルありきなのかなとも俺は思ってる。あそうなんでこれマーシャル今用意したので、はい、マーシャルもちょっと弾いていきたいなと思うんだけど、まあ一旦、まずはジャズコの方で、ね、王道なジャズコの方で、まずはやってみたい、うん。ジャズコだけでも使えるのかどうかっていうのはちょっと試してみたいとかね、はい。うん、そんな感じですかね。OK。じゃあちょっと早速やってみましょうか。はい。はい、よくないよね。TS9 とかスクチューブとかさ、うん、その名前にしてくれりゃさ<笑>確かにね<笑>名前をね確かにねカイロ同じなんですよそうカイロ同じだからねスーパーオーバードライブって言われてもって話だよね確かにだからおでもねだから当時ってオーバードライブとかチューブスクリーマーとかそういう名前自体がなかったのこの歪み系エフェクターに対してああなるほどいろんな各メーカーが自分のオリジナルの名称を使って出してたの、はいはい、で,でもジャンルの名前になったのはオーバードライブだけどなるほどそう言ってることは一緒なの結局ねはいでも今,今ではもうチューブスクリーマーさえオーバードライブ系って言われるじゃんあー TSK オーバードライブってさ TSK オーバードライブ<笑>そうそうそう,そう<笑>いやいやみたいな当時は一緒だった一緒だったでもその中で勝ち抜いたのはボスなんだよだから結局ボスっていうメーカーに対してはそういう意味では敬意を払わなきゃいけない、はい、やっぱそういう戦争を生き残ったりするなるほどそ,うそれはちょっと思いながら、はい、ちょっとね聞いてみていただければと思いますじゃあちょっとやってみましょう
。うん。うん。なるほど。こんな感じですね。うん。なるほど。うん、どう。早速。えー、トーンの危機がやっぱりボスだね。<笑><笑>そうだね。いや思った。TS じゃねえなーと思いながらね、当の危機は、うん、全然。ただそのドライブのかかり具合は、うん、TS っぽい。わかる、うん。そうね。そう。抑えてる感じ。うんうん、ミッド。ただトーンのその持ち上がり方が違うんだよな。そうだね。なんかもうもうちょいなんだろう TS って良くも悪くももうちょっと自然だよね。うん、聞きが悪いって言ってもいいけど、うん、こっちは聞きがなんか良すぎるそうだね、うん、キンキンしちゃうなるほど、うん、なんかねんかもっと弱いんだよねそう TS9 は<笑>主張がそういう意味では、うん、もう全くえみたいな<笑><笑>正直もしジャズコで単体で弾いたらえ,え俺こんなのに1万何千出して買ったのみたいなレベルなの本当になるほどそ,うそ,うそれが特殊なんだよねそう逆にそうだそれって本来の使い方じゃないからねって話なのなるほどもしかすると TS そうそうそうそう TS に関しては、はい、そうでこれはでもその歪みは結構抑えられてて OD3 ほど歪まないんだよねうん、うん、歪みが弱いからこそまあ本当ザ・オーバードライブとして使うんだなーみたいな感じで、うん、言えばまあジャズコでもそうですね OD3 に比べて、うん、あのー、なんだろうあのー、バッキング鳴らしてる時の、うん、まあ歪み量に対して、うんうんうん各弦の粒立ちというかしっかりとその各弦の音はしっかり聞こえるんで結構テンションコードとかはしっかりニュアンスを出しやすいんだろうなっていうイメージはありましたね、うんうんうんうん、そうだね全然全然だコード引きで K に弾きたい人は割とありだと思う、うん、ジャズコでもうん全然いいなと思ういいなと思うそういう意味では TS9 よりそっち側はやっぱジャズコとの相性はいいよね<笑>幅が広いかなって感じがしたそうだ,、ね、だからさっき俺 OD3 とさブルースドライバーやったじゃん、うんうんうん、こっちの方がいいと思う、うん、ああブルースドライバーとこいつ合わせてみるといいかなるほどなるほど,、ねうん、るほどだ俺さっきも爪でちょっとアタック強く弾いたらもうがっつり歪んじゃうからあーあー確かにはいはいちょっとやってみる一瞬マーシャルに行く前に<笑>今のはブルースダイドライバーが単純,<笑>単純にいいだけどそうだよ,そうだよあれよくねって<笑>じゃ今のは全く同じ状況スーパーオーバードライブの方が歪み量がどうしても少なくてあの音量も下がっちゃうからレベルはめっちゃ上げたでトーンも 10, 10時くらいまでは上げないとっていう感じ最近のとなんだっけ OD3 と比べるとやっぱ歪み量少ないよ、ねうん、そう少ないからちょっとそこを増やしたっていうのはあるけどそこ以外は条件一緒で,でやっぱこっちはニュアンスは出るねそうなニュアンスは全然いい、うん、素晴らしい
や,やっぱゲインブースターとしての価値があるっていうのはもうねすでにマーシャルを引く前から証明されてるよね分けるでしょこれ分けるでしょこれはちょっとやってみようか<笑>この組み合わせは意外とジャズコ対策になってんじゃねえのああ、わかんないけど。フェンダーアンプありませんみたいな。うんうんうんうん。確かに。ただフェンダーアンプほどその、なんつうの、リバーブ感とか弱いけど、はい、なんかもうちょっとあったかみがあるけど、そうね。まあ対策としては、全然いいね。なんか、なんかちょっとエセ感はあるけどまあ対策としてはまあ<笑>、はい、エセ感いいんじゃんっていう確かによしがっつり歪んでない方の方で、えーまあ、EQ は、まあ、ベースとミドルは普通くらいでトレーブルプレゼンスはちょっと下げ目くらいでやってますでもどうやっぱ、うん、単体でこの音ってマッシャルっていいよなやっぱすごいですねマッシャルっていいよな<笑><笑>やっぱあの箱なりズンズンって感じすごくないそうですね,ね、まあ、もちろんキャビのおかげもあるんだろうけど、はいやっぱ真空管アンプって単体で鳴らしてもいいよねっていう、うん、ギターだけ持ってってシール一本つないでこれだけで十分いい音出るじゃんっていうふうにみんなが思う理由もわかるでしょ、うんかね、ベーシストとしても、うん、そうじゃあこんな中で今、まあ、ちょっと例えばちょっとリードっぽいフレーズを弾くときに若干原因の足りなさも感じるわけよ、はい、そういう意味では、はい、だそういったのをこうなんか補正してくれるようなイメージなのかなと思うので、はい、じゃちょっとやってみましょうこれ全部12日で大丈夫ですはい全部12日で大丈夫です、はいはい出されてない気がするあ本当にまだなんか TS9 じゃないじゃんそうだねじゃないな、はい、じゃない TS9 ほどの感動はちょっとなかったなるほどねうどうなんだろうねその TS9 と比べた時にまあじゃあスーパーオーバードレイブなりの特徴があると考えてみてそうこいつだとまあどうなるのかな
どうなってんのかな、うん、TS9 と比べた時に比べた時に、うん、なんかもっとトーンをこいつ上げていいんじゃんって今ああ逆にね、うん、もっとギラギラさせる感じでちょっと、うんうん、いや分かんないやってみないとそうだね、うん、ちょっとそれもやってみましょうか、うん絞った時ですけど、うん、なんかさっき一番最初全部12時にした時に比べてズンズン感が出てたっていう、うんうん、確かに、ね、なんか最初はなんかバンドサウンドに合わせるためにミドルが少し引っ込むのかなとか勝手に思ってたんですけど別にそういうわけでもなくて、うん、普通にちゃんと<笑>。なんというか<笑>下からのこれ<笑>これをしっかり相対的にねローが上がった感じがあるよね、はい、ありました
、そうかその話を聞くとなんか仮説としてはやっぱりトーンが聞きすぎるからトーンが聞きすぎるはあるかもしれないな,んかな,んかなくていいんじゃないあれ,<笑>あれちょっと待って OD1 でよくないそしたら<笑>あの名機 OD1 でよくないそれは OD1 でよくない使いやすいようにトーン回路付け足しましたっていうけどなんか邪魔してないから<笑>ちょっと説あるよねそれはあるだそうかなんかあとはどう全体的にこう原因の補正としてマーシャルの補正として使うって目的で考えたときに微妙かなあら TS9 の方がいい<笑>なんかもうはっきりわかる、うん、踏んだときに持ち上がったっていうのは、うん、ああまあね正直俺もそう<笑>正直なんか本当にそのミッドがグンみたいなわかるわかるわかる本当ね、もっと塊で出てくるもんねそう、うん、あなんかがっつり動かしたけど、うんうん、なんか、うん、なんかパッとしてないなーって難しいな,なんか飽和感が増すっていう感じなのかなどっちかというとミドルが押し出されるっていうよりはう,うん飽和した感じがちょっと強調される感じ、はいはいはい、マーシャルには合わないわいやちょ,ちょっと思いましたあ本当に、はい、それはあとちょっとさそっちの原因下げてもらってそうだねそうちょっと思ったうんちょっとねあれですねこの場合だと、うん、なんかドライブ12時超えてからの飽和感の聞きがいきなり聞きの量というかがいきなり減ったかなっていうイメージはちょっとありました、ねうん、あまあ明らかに原因アップはしとるけど、はいうん、歪みは増しとるけどっていう、はいうん、そうですねあとやってて思ったんですけどこれって例えばマーシャルに限った話でマーシャルにつないだ状態でこれをじゃあ使っていこうってなった時ってこれってもう踏みっぱなしじゃないとどうって感じですかうんとねいやギターソロ時の原因アップ、はい、ボリュームアップかな目指すところはそうそうそうそうだねもうちょっとはいはい、まあ、当時の音でいうともっと歪んでないから、はい、もうちょっとクランチの方かな
ソロジというか、今リードを弾きたいなってなった時に踏みたいなっていうふうにはなります、ね。うん、まあそうだね。うん、そこそこ、まあちょっとクランチューというか、単体でもまあなんだろうな、バッキングでは使えるかなくらいの歪み量で弾いてて、はい、でギターソロでめっちゃブーストするみたいな使い方ならありかなっていう。うはい、ああ、じゃあマーシャルでもあんま歪んでないマーシャル前提な感じ。気持ちよくいいポイントは。個人的にはそうだよね。まあ、ちょっとこれが2000だからさ、はいまあ、ちょっとモダンな方なんだけどどっちかというと、はい、で俺たちが TSK やった時は900って言ってこれより10年前のモデルなんだけど、はい、でその時はねでもね割とそのチャンネル B の方で比較的歪んでる状態にしてた、はい、なるほど、うんまあ、もちろん2000ほど歪まないんだけどそれでもまあまあこれ今のクラシックゲインの緑の状態よりは歪んでる状態でで TSK かましてめっちゃ気持ちいいってなってたなるほどいや気持ちいい最高っつってなってたんだけどそうだねそういう感動的なのはちょっともしかしたらなかったかもなそうウルトラゲインでやるってなったらウルトラゲインでかわすってなったら自分の中でなんかここでこれ踏むっていうタイミング設けづらいのでちょっと思っちゃいましたなんか押しっぱもう常にかけっぱかなみたいなかけっぱ常にもしてる状態での音作りするからっていう感じまあね、うん、まあでもそうすると今度はクリーンチャンネルどうするみたいな話になってくるから<笑>使いどころ難しいよね、はい、確かにねっていうことでしょ、はい、そうだねどうだったロイヒはうーん、なんか、なんだろうねー、ーその、ーん<笑>なんか、うん、うーん、なんかいいとこ出てないな。なるほどね、うん、そっか、ちょっと俺が引き出せてないかもしれんな。まあ、あの、一応、ボスのエフェクターって、すごく安い価格のラインナップもあって、はい、それは割と原価無視とは言わないけど、そのとにかくいろんな人に手,手に取ってもらいたいっていう理由から、はい、DS1 とこの SD2 に関しては、すごく安く手に入るモデルなんですよ。はい、7000円しないですね、新品で。くらいの感じ当時なんてまあ最近値上げしたけどその前はほんと5000円台で手に入るくらい、はい、だから初めての方ぜひ手に取ってくださいっていうふうにボスがもう原価無視で広告みたいなイメージを押し出してるのが DS1 と SD1 だったああなるほど、うん、っていうラインナップの中に一つなんだよねはあそうそうそうそ,うそれくらい結構ボスの中でも推しエフェクターではあるんだけどうん,うんなるほどそういう事情も鑑みてももうちょっとかなって感じちょっと今回に関してはそうですね自分いやどうだろうないや自分は結構価格結構重視するタイプ<笑>それ聞いちゃうとっていうのありますけど<笑>そうかそうかありますけどそうだよねそう OD3 が1万円超えるからなるほどそう,そう考えた時にはねあそこコスパはいいエフェクターなのはい今チューブスクリーマンとかも全然超高いからね普通に1万円やっぱ超えてくるし
TS9 とか新品だとね、うんうん、そうなるとすごく値段は安いし、はいうん、そこはすごくコスパとしてはいいかなと思うけども,けどもだ、ね、いやなんか最初にちょっとこっちの方で聞いちゃったんで、うんうん、なんかこっちの方の相性がめっちゃいいなって思っちゃったんですよ私は逆にね私はどうしようボスとの相性が安いんで、はい、なるほどなジャズコーガーマーシャルとの相性はちょっとそんなに感じられなかったって感じかちょっと自分の中では、うんうん、はいって感じでしたねうんなんかさ、うんもっと、あのー、かあなんだろうもっと使いづらいんだよ TS9 ってああ分かる分かる分かる、うん、まあまあそうね踏んだらどのポジションでもミッドが持ち上がるんだよね<笑>、うん、単体でもうふなんかモコモコしちゃって、はいはいはいはい、潰れてるエフェクターでなんだこれ単体使えねえじゃんっていう状態なんだけど、うんうんうん、それがなさすぎるからきっとマーシャルに合わせたときに、なるほど。綺麗にミッドが持ち上がってないんじゃんっていうイメージはする。逆がね、なるほどそっか。だから、こういう、あの、ジャズコとか、うんうんうん、まあ、ボックスゲーム。うーん。真空管との相性も悪いんじゃん。逆に思っちゃうはあなるほどねそのパターンか、うん、いや分かんないまあ分かんないけどねまああとちなみに俺ちょっとあの<笑>最近ボスのシリアルナンバーをあのいろいろ見てこれ何年生とかって見るのもちょっとハマってて、はあ、でこれ中古で買った時にえっとね割とね最近なるほど2022年か3年ああじゃあほ<笑>本当に<笑>で、まあ、だからそのイニシエのスーパーオーバードライブともしかしたら若干中の回路は違うのかなとかっていう可能性はゼロではないんだけど,あどまあでも現行品ってことだよねはい現行品のスーパーオーバードライブそう、まあ、まあなんかまあやっぱり個人的にだけど、うん、マーシャルの真空管の歪みと合わせるよりもブルーズドライバーと合わせた方がきっとクリーンでマーシャルを作ってブルーズドライバーこいつの方がいい、うんうんうん、確かにそれはあるなんかもうジャズ語であのーふうにああいうふうに仕上がるんだな、うん、なるほどね、うん、こう良くも悪くもボスっぽさが出てしまったという感じかな、うん、今回もしかしたらね、うん、まあもちろんちょっと俺の腕もあってねちょっとうまく引き出せてないことはあると思うんですけどもちょっと一旦今回に関してスーパーオーバードライブ TS9 の代わりになるかというとちょっとそのではない、うん、ない、うん、ですねそれはならないと思います私はああ、うん、けどジャズコー対策にはなるなるそれはすごくいいそれは本当,それは本当<笑>これはびっくり本当に<笑>そういう感じだな、はいまあ、ちょっと俺たちの結論としてはそういう感じに、ね、感じられましたちょっともしねあのもっとこうした方がいいよと出るよとかっていろいろあればぜひ教えてもらいたいなと思いますていうかいいじゃんだってさ、うん、リハスタ入ったらさマーシャル直腕でさ歪ませるやつがいればさ、うん、ジャズゴがいるわけじゃん、うん、そういった時にこういう組み合わせで、うん、ジャズゴにぶっ込めば、うん、音の変化としてはバンドアンサンブルに生まれた時に綺麗になると思うよ十二、うん、分だと思います、うん、それは本当にそうね、うん、スーパーオーバードライブが悪いってわけじゃなくて想定してた使い方とはちょっと相性が良くなかったそうですねちょっと違ったっていうでも別にボスのエフェクターとしてはやっぱ全然やっぱさすがトップを走るね、うん、エフェクターだけあるなっていう感じですごくやっぱジャズコとの相性はいいってここはもう間違いないなっていう、うん、めちゃくちゃ良かったですねだからあ,ありかなしかで言ったらあロロイヒもあり,よりは、うん、ありよりよりの<笑>ありよりってことなんだよそうそこはあのぜひあの分かってもらいたいなってところですねこんな感じでしたオッケーじゃあねこんな感じでちょっとスーパーオーバードライブ終わりなんですけど、まあ、もしなんかあのもっといやこうした方がいいよと出るとあなたの使い方間違ってるよっていうことの意見あったらぜひ教えてください僕らねそういったコメントで勉強させていただいて動画のネタにさせていただきますのでぜひよろしくお願いいたしますこんな感じでねじゃあまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございましたちょっと引いていいあ、いいよ<笑>
<笑>なんか潰れちゃってるねあわかるそれはわかる潰れちゃってるなんか知る小さというかうんそういうのがない潰れすぎちゃってるんだよね TS はね潰れないよなるほどう,うんミルキーシルキーなのはいジワーッとしてますトーンで稼ぐってのは無理ですね<笑>単体で弾いての感想だから、はい、バンド全体だったらどうなるか全然わからんそれは。